മഹാഭാരതത്തിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ പ്രാചീന ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൗതുകമുള്ള ഏറ്റവും സങ്കീർണതയുള്ള ഒരു കൽപ്പനാരൂപമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന ദൈവഭാവന ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയും വൈവിധ്യമുള്ള രൂപങ്ങളിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ദൈവദത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഒരു കളിക്കുഞ്ഞ് മുതൽ പ്രപഞ്ച പരമാത്മാവ് വരെയുള്ള നാനാ രൂപങ്ങളിൽ കൃഷ്ണന് ജീവിതമുണ്ട് കളിക്കുഞ്ഞായിട്ടുണ്ട് ബാലകനായിട്ടുണ്ട് കാമുകനായിട്ടുണ്ട് ഗോപികമാരുടെ വസ്ത്രം കവരുന്ന ലീലാലോലുവനായിട്ടുണ്ട് ദൂത് പറയുന്ന ആളായിട്ടുണ്ട് ചക്രം ചുഴറ്റുന്ന പോരാളിയായിട്ടുണ്ട് വിശ്വരൂപം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പ്രപഞ്ച പരമാത്മാവായി വരുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കാൽമടമ്പിൽ അമ്പേറ്റുമിരിക്കുന്ന ഒരു ആളായും കൃഷ്ണൻ മാറുന്നു ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഈ ഒരു വൈവിധ്യം ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെയോ ലോകത്തെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ദൈവഭാവനയിലോ നമുക്കിതേ അളവിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല ഇത് പലരുടെയും പരി പരിഗണനയിൽ വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് എന്തുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ ഇത്ര വൈവിധ്യം വന്നു മാത്രമല്ല കൃഷ്ണൻ എന്ന കഥാപാത്രം മഹാഭാരതത്തിലുള്ളതുപോലെ മഹാഭാരതത്തിന് പുറത്തും ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് മഹാഭാരതത്തിലെ ഒരു കേന്ദ്ര കൽപ്പനയാണ് കൃഷ്ണൻ പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ കൃഷ്ണനാണ് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ കാതലായിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ധാരാളം സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ യഥോധർമ്മസ്ഥതോ ജയ എവിടെയാണോ ധർമ്മമുള്ളത് അവിടെ വിജയം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നുള്ള ആശീർവാദം ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ യഥോ കൃഷ്ണസ്ഥതോ ജയ എന്ന നിലയിലേക്ക് പരിണമിക്കുന്നത് മഹാഭാരതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു പോയ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ എന്ന സങ്കല്പത്തിന് ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് കൃഷ്ണ ദ്വൈപായനൻ എന്ന ഒരു കൃഷ്ണനുണ്ട് കൃഷ്ണ എന്ന ദ്രൗപതിയുണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന ദൈവരൂപമുണ്ട് അർജുനനും കൃഷ്ണനും ചേർന്ന കൃഷ്ണന്മാർ എന്ന സങ്കല്പമുണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ കൃഷ്ണ സങ്കല്പം കൂടി കൂ കഴഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും കൃഷ്ണൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ പ്രാഥമികാർത്ഥം കറുത്തവൻ എന്നാണ് ചാന്തോഗ്യോപനിഷത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ രൂപം അത് ഘോര ആങ്കിരസിൻ്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കൃഷ്ണനെക്കുറിച്ചാണ് ചാന്തോഗ്യോപനിഷത്ത് പറയുന്നത് പാണിനിയുടെ കാലാവുമ്പോഴേക്കും കൃഷ്ണൻ ആര്യേതര ദേവനാണ് ആര്യ ദൈവമല്ല കൃഷ്ണൻ ആര്യേതര ദേവതകളിലൊന്നായിട്ടാണ് കൃഷ്ണൻ അക്കാലത്ത് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നത് കൃഷ്ണൻ്റെ തൻ്റെ ചരിത്ര സങ്കല്പത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ചരിത്ര ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്ക്കുന്ന ഇന്ദ്രനെതിരെ ഗോവർദ്ധനം കൊടയാക്കി നിൽക്കുന്ന ആര്യ ദേവതകളെ ചെറുക്കുന്ന തദ്ദേശീയ നായകനായിട്ട് കൃഷ്ണൻ വരുന്നുണ്ട് അതേസമയം തദ്ദേശീയ ദൈവതമായ കാളിയനെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തുന്ന ആ ആര്യ ദേവതയായിട്ടും കൃഷ്ണൻ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് ആര്യന്മാരുടെ ദേവനായിരിക്കുക മറുഭാഗത്ത് ആര്യന്മാരെ ചെറുക്കുന്ന ജനതയുടെ തലവനായിരിക്കുക ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളൊക്കെ കൃഷ്ണൻ്റെ ചരിത്ര ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു പോയ ചരിത്രാന്വേഷകർ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാദം ഈ കൃഷ്ണൻ എന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രാചീന ചരിത്രത്തിലുണ്ടായ എല്ലാ സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങളോടും വിനിമയത്തിലേർപ്പെട്ട് പരിണമിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്ന ഒരു ദൈവകൽപ്പനയാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നതാണ് കൊസാംബിയുടെ മനോഹരായ ഒരു വാക്യം അന്തിമമായി രൂപം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നിരന്തരം പരിവർത്തനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവരൂപമാണ് കൃഷ്ണൻ്റേത് എന്നാണ് അത് പ്രാചീന ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല മധ്യകാലത്ത് അത് ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തി സങ്കല്പമായി തീരുന്നു ശൃംഗാരലോലുപമായ ഒരു കൃഷ്ണ ഭാവന മധ്യകാല ജീവിതത്തിൽ അതിപ്രധാനമായി തീരുന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് എത്തുമ്പോഴാകട്ടെ ഇതിനെ എല്ലാം തള്ളി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഗീതാകാരനായ കൃഷ്ണൻ ഇന്ത്യയുടെ ധാർമ്മികവും അതുപോലെ തന്നെ ശാരീരികവും അതുപോലെ തന്നെ ബലിഷ്ഠവും ഒക്കെയായ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ ഒരു മൂർത്തിമത്ഭാവമായ കൃഷ്ണനെയാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ ബി സി പത്താം നൂറ്റാണ്ടിലോ ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലോ ആരംഭിച്ച് എ ഡി ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തന ശേഷിയുള്ള ഒരു ദൈവസങ്കല്പമായിട്ട് കൃഷ്ണൻ നിലനിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ പരിണമിച്ച ഒരു ദൈവഭാവന ഇത്രയേറെ വൈവിധ്യങ്ങളുള്ള ഒരു ദൈവഭാവന ഇത്രയേറെ സാമൂഹിക സന്ദർഭങ്ങളോട് പലതരത്തിൽ വിനിമയത്തിലേർപ്പെട്ട ഒരു ദൈവഭാവന ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ വേറെ ഇല്ല എന്നാണ് പല പഠിതാക്കളും സൂ 
സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മറ്റ് ദൈവഭാവനകളൊക്കെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സവിശേഷ സന്ദർഭത്തിൽ നിലവിൽ വരികയും ആ സന്ദർഭത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നം എന്ന നിലയിൽ ഒട്ടൊക്കെ സ്തബ്ധമായ നിലയിൽ അവശേഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ സ്തബ്ധമായി നിൽക്കുന്നില്ല സ്തംഭിച്ച് നിൽക്കുന്നേയില്ല കൃഷ്ണൻ ചരിത്രത്തോടൊപ്പം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു നിരന്തര പരിണാമമുള്ള ഒരു ദൈവകൽപ്പനയായിട്ടാണ് കൃഷ്ണൻ നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ പരിണാമത്തിൻ്റെ വളരെയധികം പടവുകൾ മഹാഭാരതം പോലൊരു കൃതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാനും പറ്റും കൃഷ്ണൻ മഹാഭാരതത്തിന് പുറത്ത് ജനിച്ച ഒരു ദൈവരൂപമാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ തുടരുന്നു മഹാഭാരതത്തിന് പുറത്ത് പിന്നെയും വളരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഇടജീവിതത്തിൽ അതിൻ്റെ വൈവിധ്യങ്ങളെ മുഴുവൻ മഹാഭാരതം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം